ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘం పుత్తూరు వారి సహకారంతో కళాభిమాని శ్రీమతి శోభారాజు గారి సౌజన్యంతో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమానికి తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో అపూర్వ ప్రయోగం డాక్టర్ విబి సాయికృష్ణ యాజేంద్ర గారి అద్వితీయ సంగీత ధార నాలుగు వందల యాభై ఒక కార్యక్రమం సందర్భంగా వచ్చిన అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం సంగీత సాహిత్య సమరంకృతులు నిగర్వి మూర్తిభవించిన మానవతా మూర్తులు సంగీత గేయదార అవధాన సృష్టికర్త డాక్టర్ విబి రా సాయికృష్ణ యాజేంద్ర గారిని సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తూ వారిని సన్మానించవలసిందిగా బాలసుబ్రహ్మణ్యం రాజు గారు అదేవిధంగా కేవీ యువేందర్ రాజు గారిని వేదిక మీదకి రావచ్చు వాళ్ళు సన్మానించవలసింది రాజు గారిని కూడా సగౌరవంగా ఆహ్వానిస్తూ వారిని సన్మానించవలసిందిగా వేణుగోపాల్ గారు నారాయణ రెడ్డి గారిని కోరుతున్నారు చెన్నై వికాస్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్ గారైన శ్రీమతి శోభారాజు గారిని సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తూ వారిని సన్మానించవలసిందిగా కృపావరమ్మ మదనా మేడము లోకేశ్వరి మేడం గారిని వేదిక వేదిక రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఇత్యాదిగా బహుముఖ సేవలు అందిస్తున్న సాహితి సమారాధన తత్పరులు మన ప్రాంత వాసులు పాలమంగళం నివాసి అయిన శ్రీ కాసల నాగభూషణం గారిని సగౌరవంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తూ వారిని సన్మానించవలసిందిగా రామ్మూర్తి రాజు గారిని కూడా సన్మానించవలసిందిగా కోరుతున్నాం ఆత్మాత్మక వేత్త తరంగాలలో భావి తరాలను నిలబడాలని తపన పడే వ్యక్తి వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణుడు శ్రీ అహ్మదాల మురళి గారిని సగౌరవంగా సన్మానించవలసిందిగా వైస్ ప్రిన్సిపాల్ చంగల్ రాజు గారు అదేవిధంగా ప్రభాకర్ రాజు గారు రచయిత అనువాదకుడు సీనియర్ పాత్రికేయుడు శ్రీ మన్నవ గంగాధర ప్రసాద్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా వారిని సన్మానించవలసిందిగా డాక్టర్ వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేశారు జాతీయ అంతర్జాతీయ సదస్సులు పత్ర సమర్పణ చేశారు సాహిత్య అంశాలపై వివిధ వేదికల మీద ప్రసంగాలు చేశారు ప్రస్తుతం ఎస్వీ యూనివర్సిటీ తెలుగు అధ్యయన శాఖలో అతిథి ఉపన్యాసకులుగా పనిచేస్తున్నారు డాక్టర్ పాలూరి బ్రహ్మానంద రెడ్డి గారిని సగౌరవంగా సన్మానించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం హరికతామృత ధ్రువుడు పండిత కళావంతుడు శ్రీ డాక్టర్ ఒంటి రవి గారిని సగౌరవంగా సమానించవలసిందిగా వి చంద్రశేఖర్ వర్మ కుప్పయ్య రామలింగం సార్
ingat Tenu dan cipta संगीत साहित्य स्वरूपिणी वीणा पुस्तक पाणी अगर नलवराणि की आ चलने तीन संगीत साहित्यामृत धारल कड़पार आरग्न कवि गाय के याचेन्द्र गारेसवे वेल चलना मन मध्य को दिखी वीनी विनी गगन चंद्र भुवनचंद्र गार साहिती षण्मी संवासि कवि पंडित अवधान पृछक वरेण्युक वाद्य सहकार अलाकार मुझे ना नमस्वांजल समर्ना वीरंदर आ कलाम तेल वारस संगीत साहित्यम इक अला अलना राजु संस्थान तलपे विश्रांत उद्योग संघ कार्यनिर्वाहक वर्ग 
బసవరాజు భాస్కరరాజు ప్రభుత్వ సోదరులకు ఇతర సభ్యులకు వారి కుటుంబ సభ్యులకు పుట్టిన మట్టి వాసనలతో ఉగబాలిస్తున్న ఈ పుత్తూరు పొర ప్రముఖులకు పెద్దలకు సహాధ్యాయులకు మిత్రులకు బంధువులకు మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నా అభివంతనాలు తెలియజేస్తున్నాను నిషిద్ధాక్షరి న్యస్తాక్షరి దత్తపది సమస్య వర్ణన ఆశువు పురాణ పఠనం అప్రస్తుత ప్రసంగం వీటిలో పురాణ పఠనం అప్రస్తుత ప్రసంగం మినహా అన్ని పద్యాలు ఆ ఛందస్సు ఆ గణయతి ప్రాసలు కేవలము పండితులకే పరిమితమైనవి కాగా మన యాచేంద్రుల వారు రామాయణంలో కవయిత్రి మొల్ల అన్నట్టుగా తీర తగలగానే నోరంతా తీయగా అయినట్టు వినగానే చదవగానే అర్థం కావాలి కావ్యం అలా కాక కఠినమైన పదాలతో నిగూఢమైన భావాలతో రచిస్తే ఆ కావ్యం మూగా చెవిటి వారి ముసటగానే మిగిలిపోతుంది తేన శోక ఆ పద్యం ఇది తేన శోక నోరు తీయన ఎగురీతి తోడనర్థమెల్ల తోపకున్న గూఢ శబ్ద వితతి తోపకుండ తోడనర్థమెల్ల తోపకుండ గూఢ శబ్ద వితతి కూర్చిన కావ్యంబు మూగ చెవిటి వారి ముచ్చటరయ అన్న భావనతో సాహిత్యం సామాన్య జనానికి సైతం చేరువ కావాలన్న సత్సంకల్పంతో అవధానాలకి సమాంతరంగా రూపొందించిన ఆశుగేయ ప్రక్రియ ఈ సంగీత గేయ ధార ఆ అష్టావధానం వృష్టాన్న భోజనం అయితే ఈ గేయ ధార షడ్రసోపేతమైన నిండు భోజనం షడ్రస అన్నాను ఆ షడ్రసాలు ఆ ఆరు రసాలే ఇందులోని ఆరు అంశాలు ఈ అంశాలకి అనుపానం గానం అన్నమయ్య క్షేత్రయ్య త్యాగయ్య ఈ వాగ్గేయకారుల సాహిత్యము ధాతు మాతు సమ్మిళితం ధాతు మాతు సమాయుక్తం గీతమిత్యుచ్యతే బుధై ధాతువు మాతువు కలిసి ఉన్నదే గీతము అని పెద్దలు సెలవిచ్చారు అదే ప్రమాణం మన పదాలు కీర్తనలోని సాహిత్య భాగం ధాతువు సాహిత్య భాగం లెటరీ పార్ట్ ధాతువు సంగీత భాగం మాతువు ఈ రెండింటిని మేళవించి ఏకకాలంలో ఆశువుగా గానం చెయ్యగలిగిన వారు వాగ్గేయకారు అలా మన యాచేంద్రుల వారు మన యాచేంద్రుల వారు అభినవ వాగ్గేయకారు వారు మన మధ్య ఉండడం మనం చేసుకున్న సుస్థ విశేషంగా మనం సంపాదించాలి మన యాచేంద్రుల వారు అభినవ వాగ్గేయకారులు అన్నమాట కనుక ఈ సభాముఖంగా మీ కరతాళ ధ్వనుల మధ్య మరొక మారు వీరిలో ఉన్న మరో విశేషాన్ని మీకు విన్నవిస్తున్నాం ఆ వాగ్గేయకారులు తమకు అనువైన సమయాలలో ఇక్కడే భేదం తేడా గమనించాలి ఆ వాగ్గేయకారులు తమకు అనువైన సమయాలలో తమకు నచ్చిన అంశాల మీద అనుకూలమైన రాగ తాళాలతో శృతి లయలతో ఎంతో స్వచ్ఛందంగా దానం చేస్తారు మరి మన యాచేంద్ర గారు మనం అడిగిన విషయం మీద అడిగిన పాల్లవితో అడిగిన రాగ తాళాలతో వద్దన్న పదాలు మానేస్తూ నచ్చి ఇచ్చిన పదాలను చేరుస్తూ మధ్య మధ్య మనతో మంచిగా ముచ్చట్లాడుతూ ఇన్ని నిబంధనల్ని అనుసరిస్తూ ధాతు మాతు సంయోగంతో ఆశువుగా దానం చేస్తారు దట్ ఈస్ దూనిక్ క్వాలిటీ ఆఫ్ దిస్ సంగీత గేయ ధార గమనించాలి శ్రోతలు అందుకు మరోమారు వీరికి అభినందన పూర్వకంగా కళాంజలు సమర్పిస్తూ తమ గేయ ధారను ప్రారంభించవలసిందిగా సవినీయంగా ప్రార్థిస్తున్నారు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి తన జీవిత కాలంలో పదవీ విరమణ చేసిన తరువాత జీవితం ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటే సార్థకతగా ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని వస్తువుగా తీసుకోవాల్సిందిగా మనవి బాబు గారు ఉద్యోగ విరమణ చేసిన 
ఉద్యోగ మనోగతాన్ని ఏ రాగంలో పాడతాం రాగటాల నిర్దేశం చేయడానికి ఇవి చేసినటువంటి వారు హంసధ్వని బాబు గారు హంసధ్వని అనే పేరుతో ఆయన ఎన్నో సీడీలు కూడా చేశారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారికి కూడా తిరునామములు అన్న వైష్ణవ సంప్రదాయ కీర్తనలు కూడా వారి స్వర రచనతో బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు వాణి జయరాం గారు తక్కిన పెద్దలు పాడగా మనకు అందుబాటులో కూడా ఉన్నాయి బాబు గారు ఏ రాగంలో పాడదాం అమృత వర్షిణి అమృత వర్షిణి ఓకే గతి తీసర గతి తీసర గతి
సరే ప్రతిరోజు ఈ కలి కాలంలో ఆ కలి బాధలు కూడా సరి చూస్తూనే పేపర్ మీద రాసుకోండి నాతో రాసుకోకండి
ఉండిపోయేటువంటి ఇష్టపది నగరం కోనేరు కనుమ జాతర ఈ నాలుగు పదాలు నగరం కోనేరు కనుమ జాతర కార్వేట్ నగరం కోనేరు మన భారతదేశంలో అటువంటి కోనేరు లేదని ప్రశస్తి నగరం కోనేరు కనుమ ఆ కనుమ ఎక్కేటప్పుడు బస్సులను కూడా అందరూ దిగేసి తోసేది ఒకప్పుడు కాబట్టి ఆ కనుమ జాతర అమ్మవారి జాతర బంగారమ్మ జాతర జరుగుతుంది బంగారు విగ్రహం అనేటువంటిది ఎక్కడా లేదేమో అక్కడ మాత్రం కార్వేట్ నగరంలో మాత్రమే ఉంది అమ్మవారి విగ్రహం కాబట్టి ఇన్ని ప్రశస్త వైశ్య వైశిష్ట్యాలు కలిగినటువంటి మా ప్రాంతం గురించి మాన్యమూర్తులు అవధాన చక్రవర్తి యాచేంద్ర గారు చక్కటి గేయంలో అందించాలని సవినీయంగా ప్రార్థిస్తున్నాను అయ్యా అవధాని గారు భగవంతుడు నలుపు రంగు అనేది అశాంతికి నిరసనకి చిహ్నం కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఒరే నాయందారా మీకెందుకు అశాంతి మీరు శాంతిగా ఉండండి అని తెలిపిచ్చాడు అయినా నలుపును వదలకుండా పులుముకోవడంలో మతలబేమైనా ఉందా ఇప్పుడు కాసల నాగభూషణ గారు చమత్కరించారు ఇక్కడ నలుపు అంటే వయోభారం వల్ల మన వెంట్రుకులు తెల్లబడిపోతాయి అటువంటప్పుడు కొన్ని రంగుల్ని ఆశ్రయించవలసిందే కొందరు ఇప్పుడు ఏదో గోరింట ట్యాగ్ కూడా పెట్టుకుంటున్నారనుకోండి అది వేరు మామూలుగా మనకు ఉన్నది డై డై లేకపోతే మనకు మనం డై అయిన అన్నట్టు అనిపో అనిపిస్తుంది దానికి నేనే సాక్ష్యం కాసల నాగభూషణం గారు నేను చెప్తున్నాను నన్ను డాక్టర్ డై వేసుకోవద్దు అన్నాడు అంతకుముందు అందరికీ తెలుసు అదే శోభారాజు గారు కూడా అనుకోని ఉంటారు కానీ ఎందుకో వాచ్యం చేయలేదు పైసలు వచ్చినప్పుడు కొంత నల్లగా ఉన్నది ఇప్పుడు ఏమిటి ఇంత తెల్లబడిపోయారు అందుకే ఇది ఫలిత కేశాలు ఫలిత 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 కేశాలు ఇది క్లేశాలు కలిగినప్పుడే మనకు అసలు విషయాలు తెలుస్తాయి అగ్గి తిరణాలంట అంటారు అచ్చ తెనుగులు వారు సారంగ పని వారి మాండలిక భాషలో ఈ చిత్తూరు జిల్లాలో ఉన్న వాడుక భాషని ప్రవేశపెట్టి పాటల్లో దేశ కవిత్వానికి రాసి పోసిన మహోన్నత కవి సార్వభౌముడు సారంగ పాణి కవి శిరోమణి వారిని ప్రస్తావిస్తూ నా మనసులో వారిని అన్ని చదివాను కాబట్టి ఆ మనసులో ఉంచుకొని మీరేమనుకోకపోతే వారి గురించే పాడుకుంటే బాగుంటుంది
वाघरी में हम पूछते हैं निजरी वाड़े में भी वाघरी Indonesia 
కానీ పాలమంగళంలో మరెవరు దొరకలేదు ప్రస్తుతానికి నేనే ఉన్నాను ఇందులో విశేషం ఏంటంటే వెన్నెలలో ఏరులు కోనేరులు పొంగగా పొంగే సరే ఆ సారంగ కవితా శిరోమణికి పదములు కడిగేదను అన్నారు కవితా శిరోమణి శిరస్సు అగ్రభాగాన ఉంటుంది పదములు మరి కిందగా కిందుగా ఉంటాయి ఈ పదములు కడిగేదను అన్నారు ఈ పదములు ఈ పదములే కావు సారంగ పాణి పదములు ఒక వాగ్గేయకారుని గురించి పాడాల్సి వస్తే మరో వాగ్గేయకార సరస్వతి ఎలా పొంగులు వారిందో పొగడతలు వద్దు అంటారు మామూలుగా పొగడతలు ఇప్పుడు అగడతలు లాంటి వాటిలో పడ్డామంటే మనం రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం కొంతమంది పొగడతలు కోరుకొని కోరుకొని అగడతల్లో పడిపోతున్నారు కానీ అగచాట్లు మాత్రం మనకే వస్తున్నాయి వాళ్ళు పొగడతలు మెచ్చుకున్న అగడతల్లో పడ్డ నేను దేని గురించి అంటున్నాను నీకు తెలుసు రాజ్యమే తర్వాత అంశం పద నిషేధం అవుదా మీ మైకంలో పడి నేను మైక్ మర్చిపోతున్నా అది విషయం చప్పట్లు మరీ చప్పగా ఉన్నాయి సార్ అది కొంచెం ఉంటే తప్ప ఉత్సాహం ఉండదు నాకు చిన్న సందేహం సార్ మరి సార్ వచ్చినప్పుడు గమనించా ఇటువైపు వరుడు గది అటువైపు వధువు గది అని ఉంది మరి సార్ ఎందుకో మరి వధువు గదిలో నుండి బయటకు వచ్చారు మరి ఏంటో నాకైతే అర్థం కాలేదు సారి అని కూడా అడగచ్చు సారి తప్పైతే క్షమించండి వధువేమన్నా దొరుకుతుంది అని వధువు గదిలోకి వెళ్ళాను కానీ ఎవరు దొరకలేదు తిరిగి వచ్చి సంతోషం సార్ వరుణి గదిలో ఏమొస్తుందండి జోగి జోగి రాసుకుంటే బూడి చూస్తుంది రెండు వందల పది హస్తావధానాలు చేశారు ఇది నాలుగు శతావధానాలు చేశారు మరి ఇప్పుడు ఐదవ శతావధానం ఈ ఇరవై ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై మూడు రోజుల పాటు చిత్తూరులో జరుగుతుంది అది వారి ఐదవ శతావధానం మరి ఇక్కడ ఆ అష్టావధానంలో మొట్టమొదటి అంశమే నిషిద్ధాక్షరి సామాన్యంగా కంతపద్యంలో ఏదో ఒకే ఒక అంశం మీద అలా అడిగితే వారు పూరిస్తారు అవధాని గారు ఒక అక్షరం చెబితే ఆ పృచ్చకులు తరువాత అవధాని ఏ అక్షరం చెబుతారో ఊహించి దాన్ని నిషిద్ధం అంటారు ఆ అక్షరం చెప్పకూడదు అనమాట ఆ చెప్పవద్దన్న అక్షరాన్ని మాని మరో అక్షరాన్ని అంటే పదము కుదరాలి భావము కుదరాలి అలాగా అక్షరం తర్వాత అక్షరం అక్షరం తర్వాత అక్షరం హద్దిల్ రేస్ లాంటిది ఆ నిషిద్ధాక్షరిని అవలీలగా దాటిన వారు ఆముదాల మురళి గారు ఇక్కడ వారు నిషేధించవలసింది పదాన్ని ఇప్పుడు మీరు గమనించారే ఈ పల్లవి కానీ శరణంలో కానీ మరి యాచంద్ర వారు మొట్టమొదటి ఒక పదాన్ని చెబితే తరువాతి పదం ఏమై ఉండొచ్చు అని ఊహించి ఆ పలానా పదాన్ని మీరు చెప్పకండి దాన్ని నిషేధిస్తున్న పదం ఆ పదం నిషేధం అంటారు చూద్దాం మరి ఈ హద్దిల్ రేస్ ఎలా సాగుతుందో నిషిద్ధాక్షరి అనుభవంతో ఎలా పద నిషేధం చేస్తారో చూద్దాం డాక్టర్ ఆముదాల మురళి గారు పరీక్ష నాకండి పెద్దలు వెలుగోటి సాయి కృష్ణ భాస్కర యాచేంద్ర గారికి నమస్కారాలు చేస్తూ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ పదే పదే నమస్కారాలు ముందర ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ నమస్కారాలు చేస్తూ ఒక్క నిమిషం మాట్లాడమని చెప్పి సంచాలకులు అనుమతి ఇచ్చారు కాబట్టి ఏం మాట్లాడాలన్న కవిత్వం గురించే మాట్లాడాలి ఆ కవిత్వం ఇక్కడ ఉప్పొంగి ప్రవహించింది అసలు వెన్నెల పాట గురించి వ్యాఖ్యానం చాలా చేయాలి నేను చేయడం కాదు కానీ భువనచంద్ర లాంటి వారు చేస్తే నిజంగానే మన గుండెల్లో వెన్నెల ప్రవహిస్తుంది ఒక వాగ్గేయకారుని గురించి చెప్పారు సారంగపాణి గురించి గురించి ఆ సారంగపాణి గురించి మాట్లాడుతూ 
మైనంపాటి వెంకట సుబ్రహ్మణ్యం గారు మాట అన్నారు ఆయన సారంగపాణి మాత్రమే కాదు శారంగపాణి కూడా అన్నారు శారంగపాణి కూడా అన్నారు అంతటి గొప్పవారు ఆయన ఇప్పుడు మిగిలిపోయినటువంటి వారు క్షేత్రయ్య ఆ క్షేత్రయ్యకు ఒకరోజు ఆ వేణుగోపాల స్వామి గుడిలో పడుకొని ఉంటే అమ్మగారు శైన మందిరం నుంచి వెళ్ళిపోతూ కనిపించారట మగువతన కేళిక మందిరము వెడలే ఒకకాడ మా కంచి వరద తెల్లవారి ననుచు అని ఆ క్షేత్రయ్య గారు కీర్తన చేసినటువంటి గొప్పవారు సరే ఆయనకి అమ్మవారు అలా దర్శనమిచ్చారు ఇప్పుడు మనకు క్షేత్రయ్య దర్శనం ఇవ్వాలి ఇంతటి గొప్ప వాగ్గేయకారునికి ఒక క్షేత్రయ్య ఏమిటి ఒక అన్నమయ్య ఏమిటి ఒక సారంగపాణి ఏమిటి వాళ్ళందరూ ఆవహించకపోతే నోట్లో నుంచి రాగం వస్తుందా ఆ రాగం తాళానికి సమన్వయం అవుతుందా ఆ రాగతాళాలకు సమన్వయంగా కుదిరేటువంటి పదజాలం వస్తుందా ఆ పదజాలాలు సమర్థవంతంగా ఉంటాయా అవి శ్రోతలను సమ్మోహపరుస్తాయా అది అసాధ్యం కాబట్టి వారి ఇప్పుడు క్షేత్రయ్య ఆవాహనం చేసుకొని సభలో వారికి ఎదురుగా తలుపు తీసుకొని మనం తలుపు అయితే వేసి పెట్టాం కానీ ఇట్లాంటి తలుపులు వారికి ఏం అడ్డం కావు క్షేత్రయ్య తలుపు దోసుకొని లోపలికి వస్తూ ఉన్నారు క్షేత్రయ్య తలుపు దోసుకొని సభలోకి వస్తూ ఉన్నారు సాయి కృష్ణ యాచేంద్ర గారు చూస్తూ ఉన్నారు మీరెవరు వెనక్కి చూడకండి మీరు సాయి కృష్ణ యాచేంద్ర గారినే చూడండి మనకెవరికి ఆయన కనిపించరు మనం అన్ని చర్మ శిక్షువులు వారు జ్ఞాన శిక్షువులతో క్షేత్రయ్య గారిని చూస్తూ క్షేత్రయ్య గారిని వర్ణిస్తారు ఇది పద నిషేధంలో అంశం క్షేత్రయ్య గారు వస్తూ ఉన్నారు సభలోకి ఇది కర్ణాటక సంగీతం పాడవలసింది సినిమా టైప్గా పాడటానికి శిరోమణి నిషేధం ప్రవీణుడు తలుపు తరుణ కవిత ప్రవీణుడు తలుపు తీసి అడుగిదేను తరుణ కవిత ప్రవీణుడు తరుణ కవిత ప్రవీణు ప్రవీణు తరుణ 
ఇక్కడ మ్రోల నిలచేను అన్న చోట మ్రో అన్నాడు కాబట్టి దానికి ఎత్తివేయాలంటే మోక్షము అని అంటారనే ఉద్దేశంతో నేను మోక్షం అన్నా వెంటనే మనకు ఈ పద పద సాహిత్యంలో ప్రాసయతి ఒక సౌకర్యం ఉన్నది ఎతి కాకుండా ప్రాసయతి వేసుకుంటే సౌకర్యం ఒకటి ఉన్నది దాన్ని ఆధారంగా తీసుకొని వారు మ్రోల అనే దానికి లీల అని వేసుకొని అక్కడ నుంచి వెళ్ళారు నిజానికి లీల అనేది కూడా అద్భుతంగా ఉంది అటు తర్వాత ఇక మరి మోక్షం ఎక్కడికి తెస్తారు అని ఆలోచన చేస్తే చివరికి పాటలే పాడించాను పరమ పదమునిచ్చాను అని చెప్పి మోక్షాన్ని దానికి పర్యాయ పదం అయినటువంటి పరమ పదం అనేటువంటి దాంతో పాటల ద్వారా పరమ పదాన్ని ఇస్తారని చెప్పి తీసుకొని వచ్చారు ఇంత ప్రణాళిక ఉన్నది ఈ రచనలో ఇది పైకి కనిపించేది కాదు మనం ఆనందంగా చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ వింటూ ఉంటే వెళ్ళిపోతుంది లోపలికి వెళ్లే కొద్దీ ఆ రచన చేయడానికి ఎంతటి ప్రణాళిక ఉన్నదో దాంట్లో ఎత్తులు ప్రాసలు ఇక గణాలు ఇక సంగీత విషయానికి మనం వెళ్ళలేము అది మనకు ప్రవేశం లేనటువంటిది అవన్నీ కనుక ఇందులో విశ్లేషిస్తే చాలా అద్భుతం అవుతుంది ఇంతటి గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి మీకు అందరికీ అందులో భాగస్వామ్యం కల్పించినటువంటి మీకు అందరికీ అనేక అనేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఉన్నాను యాదృచ్ఛికంగానైనా ఇవాళ సారంగపాణి క్షేత్రయ్య మన ఈ గేయధార కార్యక్రమంలో సాక్షాత్కరించారు అది యాదృచ్ఛికంగా జరిగింది కాదు భగవద్ ఇచ్చాపూర్వకంగా జరిగింది అని నేను సంభావిస్తున్నాను నేను కూడా ఒకటి భావిస్తున్నాను ఆయన కూడా వరదుడు కూడా కంచి వరదుడు వరదుడు కంచిలో ఇప్పుడు నేను పాడిన పాట కూడా ఎటువంటి మోకము అది కూడా కంచి వరదుడిని గురించి సార్ ప్రస్తావించింది మగువ తన తన కేలికా మందిరము వెడలు అది కూడా కంచిలో పాడింది కంచి మన సమీపమే మన సంచిత కర్మలని తొలగిపోయి మనమందరం కూడా ఈ ప్రపంచంలో సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఒక్క వెంగమామ గారి కీర్తన పాడుకొని ముగిస్తారు ఇంకా నాలో ఉన్న శక్తి మొత్తం నీకు ధార పోసాని పాడే ఓపిక కూడా ఉన్న నిజం చివరిలో ఒక ప్రశ్న సార్ ముగించే ముందు రాజుగారికి ఆడంబరం లేదు కానీ పదాడంబరంతో ఓలాడిస్తున్నారు ధన్యోస్మి సార్ చిన్న అడగాలి కాబట్టి క్వశ్చన్ అడుగుతున్నా కవులందరూ కథలు పట్టుకుంటే కథకులు ఏం పట్టుకుంటారు సార్ మేము కలం మీరు కలల్ని పట్టుకోండి కలలు కళలు కల కళలు లాలి ముద్దుల లాలి గోపాల లాలి కాంచన చీల లలిత గుణ చాలి ముద్దుల లాలి లాలి కాంచన కొంతకాలం హిమాలయాల్లో కొంతకాలం ఎడారుల్లో ఒంటరిగా ఉంటూ ఉంటూ మాటని మర్చిపోయాను 
పాటలు గుర్తున్నాయి ఇందాక ఒక అద్భుతమైన పదం వారు వాడుతూ మోక్షానికి పరమ పదము ఏమిటి పరమ పదము ఇప్పటి వరకు మనం వెళ్ళినటువంటిది పరమ పదము ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మార్గంలో మనం వెళ్ళామంటే ఎక్కడ దేవుడు జీవుడు ఒకరవుతారు దేవుడు జీవుడు ఎక్కడ ఒకటిగా కలుస్తారు అంటే అవస్థాత్రయంలో ఒక చోట చెప్తారు జాగ్రత్త అవస్థ స్వప్నావస్థ గురించి అందరికీ తెలుసు సుషుప్తి సమయంలో ఈ శరీరం తనకి కావలసినటువంటి దైవత్వం అనే శక్తిని నింపుకుంటుందండి ఒక ఫ్రాక్షన్ దాని తర్వాత తురి అంటూ వెళుతుంది అది పరమ పదం ఇది దేనివల్ల సాధ్యం అవుతుంది అంటే గొప్ప గాయని ప్రపంచంలో పుట్టి ప్రపంచాన్ని ఇంకొక రెండు వందల సంవత్సరాల పాటు తన గానంతో సుసంపన్నం చేసినటువంటి లతా మంగేష్కర్ గారు ఏమంటారంటే భగవంతుడి భాషలు మూడు మొట్టమొదటి భాష సంగీతం ఎందుకంటే మీకు తెలుసు డబ్బింగ్ సినిమాలు మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఒక పాట తెలుగులో ఉన్న పాటని హిందీలోకి డబ్ చేయొచ్చు హిందీలో ఉండే పాటని మలయాళంలోకి ప్రపంచంలో ఎన్ని భాషలు అయితే ఉన్నాయో అన్ని భాషల్లోకి ఆ సంగీతం ట్యూన్లోకి మనం అనువదింపగలం ఎందుకంటే అది భగవంతుని భాష తమిళు మనిషి సంప మనిషి సృష్టించుకున్నది తెలుగు మనిషి సృష్టించుకున్నది హిందీ మనిషి సృష్టించుకున్నది కానీ విశ్వం అంతటికీ ఏకమయ్యేది ఈ దీని మీద ఈ ఈ బల్ల మీద దరు వేస్తూ మనం పాడగలం తలుపు చెక్క మీద దరు వేస్తూ పాడగలం ఏది మీరు ముట్టుకున్న శబ్దం వస్తుంది సృష్టిలోకి మొట్టమొదట వచ్చింది వాయువు వాయువు శబ్దం లేకుండా వాయువు లేదు కనుకంటే ఈ రెండు ఒకేసారి పుట్టినాయి వాగ్గేయకారులు కూడా వారి పాటలు వారి చూను ఒకేసారి ప్రారంభం అవుతాయి మనం కళ్ళారా ఈనాడు చూసాం వాగ్గేయకారులను మనం చూడాల కానీ ఒక సమస్యను ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఈ వస్తువుని ఇచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఈ పద నిషేధం అయినప్పుడు మీరు కళ్ళా తిరగకుండా ఈ రోజు చూసాం ఏమిటంటే అప్పటికప్పుడు సృష్టించుకుంటూ పదము స్వరము ఒకేసారి ధార ఒక అద్భుతమైనటువంటి వెన్నెల ధార లాగా ఇవాళ మనం అద్భుతమైనటువంటి ఈ ప్రదర్శన ఇది ప్రదర్శన అంటే ఏంటంటే ప్రదర్శన అంటే ఇంకొకటి కూడా ఉంది దర్శనాన్ని ఇప్పించేది ప్రదర్శన ఎవరి దర్శనం భగవంతుడి యొక్క దర్శనాన్ని మనం చూసుకున్నాం ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సంగీత గేయ ధారలు ఇంత పూర్వం ఎవ్వరూ చేయలేదండి ఈ ప్రక్రియ భారతదేశం మొత్తంలో కాదు ప్రపంచం మొత్తంలో ఒకే ఒక వ్యక్తి దీన్ని సృష్టించారు దీన్ని ఈ రోజు వరకు నాలుగు వందల ఆరు ఈ రోజునైనా ఇప్పటి వరకు రెండో వాళ్ళు ధైర్యం చేయలేదు చేయలేరు ఎందుకంటే సంగీత సాహిత్య సమలంకృతులైతే తప్ప రెండవది మానవత్వము దైవత్వము మూర్తి భవిస్తే తప్ప ఇటువంటి వారు పుట్టరు అందు గురించి ఈ రోజున మనం కళ్ళారా దర్శించుకున్నాం ఒక అద్భుతమైనటువంటి సంగీత గీయ ధారలో ఓలలాడాము అందు గురించి మనస్ఫూర్తిగా వారికి ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ తర్వాత ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పైన ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క వ్యక్తి గురించి చెప్తే తను పొంగిపోతుందండి ప్రపంచంలో పాత్రికేయులు అంటే మనకందరికీ తెలుసు కవర్ ఉంది కవర్ లోపల ఏముంది ఎంత ఉంది అని చాలా మటుకు ఎక్కువ మంది ఉంటారు కానీ నిఖార్స్ అయినటువంటి సమాచారాన్ని మాత్రమే నేను ఇస్తాను ఆయన పుట్టింది పండిత పుత్రుడు పుత్రుడు మాత్రమే కాదు ఆయన కవి పండితుడు అద్భుతమైనటువంటి రచనాశైలి ఉన్నటువంటి వారు వారు త్రిభాష మూడు భాషల్లో తెలుగు సంస్కృతము ఇంగ్లీష్లో సమానమైనటువంటి ప్రతిభ కలిగి ప్రతి సాహిత్య ప్రక్రియని వేళ్ల కొనల మీద ఉంచుకున్నటువంటి వారు కాసల నాగభూషణం గారు
ఎప్పుడు ఎక్కడ చూడనంత ప్రశాంతంగా మాట్లాడకుండా మా భాస్కర్ రాజు గారి ఆదేశాలను పాటించినటువంటి పదాన్ని శాఖలు నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ పరవశించిపోయినాం ఈ జన్మకి ఇది చాలు శ్రీ వెంకటేశ్వర అన్నాడు అన్నమయ్య ఈరోజు గురువు గారి సంగీత గేయధార ఎంత హృదయాన్ని ఆకట్టుకునిందంటే ఆనంద భాష్పాలు తెప్పించాయి సాయి కృష్ణయాచేంద్ర సాయి కృష్ణయాచేంద్ర సంగీత గేయధార ధీర సాయి కృష్ణ యాచేంద్ర అభినయ వాగ్యయకార అభినయ వాగ్యయకార అందరి హృదయాంతరంగ సాయి కృష్ణ యాచేంద్ర సంగీతము సాహిత్యము సరస గుణ నీకు సతము సంగీతము సాహిత్యము సరస గుణ నీకు సతము రసనాగ్రము నిల్చి జనుల రంజింపగవాణి కృపచే సాయి కృష్ణ యాచేంద్ర పల్లవి పూరణ చేయుచు పాటనందు కొందురుగా పల్లవి పూరణ చేయుచు పాటనందు కొందురుగా పద నిషేధమున్నా సరే పద పదమున ముందుకు అట పల్లవి పూరణ చేయుచు పాటనందు కొందురుగా పద నిషేధమున్నా సరే పద పదమున ముందుకట వస్తు నిర్దేశముతో మణిమణిగా శ్రీకారం ఎంత పులకించిపోయినామంటే వస్తు నిర్దేశముతో మణిమణిగా శ్రీకారం ఇష్టపద ప్రయోగాలతో ఇంపుగా ఆటల నాడే సాయి కృష్ణ యాచేంద్ర మంచి ముచ్చటలతో మనసు నకులువైనావు మంచి ముచ్చటలతో మనసు నకులువైనావు ప్రాస్మిక రస సేకరులకు రాజోత్తరాలైనా ప్రాస్మిక రస సేకరులకు రాజోత్తరాలైనావు రాజా ఉత్తరాలైనావు ఆ వెంకటగిరి రాజాంతానివైనావు కుంభావ సరస్వతిగా పుణ్యచరితవైనావు సాయి కృష్ణ యాచేంద్ర ప్రభుత్వాలకు తెలియాలి కేంద్ర ప్రభుత్వాలకు తెలియాలి పద్మశ్రీ అవార్డు మీ అందరి ఆశీస్సులతో అంత వయోవృద్ధులు త్వరలో రాగలదో ఈ ధర పద్మశ్రీ మీ కదగా సాయి కృష్ణ యాచేంద్ర సంగీత గేయ ధారధీర సాయి కృష్ణ యాచేంద్ర అవకాశాలు ఇచ్చినటువంటి మాన్యమూర్తులకి శిరసవంచి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు పుత్తూరు పులకించిపోయింది ఎందుకంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇక్కడ జరిగింది ఈ సంగీత గేయ ధార అనేటటువంటిది ప్రపంచంలోనే ఇటువంటిది మరొకటి లేదు దీని సాటి మరొకటి లేదు ఇది ఎందువల్ల వచ్చింది అంటే సంగీతము సాహిత్యము రెండిటి మీద అద్భుతమైనటువంటి పట్టు ఉండాలి అంతేకాకుండా ఏ ప్రశ్న అడిగినా దానికి పాట రూపంలో గానం పాట పాడుతూ ఏ రాగం అడిగితే ఆ రాగంలో ఏ తాళం చెబితే ఆ తాళంలో ఆ సమస్యని పూరిస్తూ వెళ్లాల్సిన ఒక అత్యద్భుతమైన అవధాన ప్రక్రియ ఈ అవధాన ప్రక్రియ సృష్టికర్త శ్రీ సాయి కృష్ణ యాచేంద్ర గారు వారు ప్రారంభించినటువంటి ఈ కార్యక్రమం నాలుగు వందల ఐదు కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుంది 
నాలుగు వందల ఆరు ఈ రోజున మీరందరూ చూశారు కానీ ఇంత మటుకు అంత ధైర్యం చేసి వారి తర్వాత వారితో పాటు ఈ ప్రక్రియని సాగించాలంటే అంతటి ప్రజ్ఞ గల వారే మళ్ళీ రావాలి నేను అనుకుంటున్నాను ఆంధ్రదేశంలో వాగ్గేయకారులకి మనం ఆనాటి క్షేత్రయ్య త్యాగరాజు రామదాసు అన్నమాచార్యులు వీరందరి గురించి విన్నాం కానీ ఇవాళ పుత్తూరులో మన కళ్ళ ముందరే అభినవ వాగ్గేయకారులైన సాయి కృష్ణ యాచంద్ర గారి అద్భుతమైనటువంటి ప్రజ్ఞని వారి అవధాన ప్రక్రియలో కళ్ళారా చూసుకున్నాం ఇటువంటి అదృష్టాన్ని పొందినటువంటి పుత్తూరు ప్రజలందరినీ అభినందిస్తూ సగౌరవంగా వారికి రెండు చేతులు అయితే నమస్కరిస్తూ మీ భువనచంద్ర రాష్ట్ర విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘం పుత్తూరు తరఫున వివిధ సేవా కార్యక్రమాలే కాకుండా సా సంగీత సాహిత్య కార్యక్రమాలను కూడా కవుల్ని కళాకారులు కూడా వాళ్ళని ఆహ్వానించి సన్మానించడం ఒక బాధ్యతగా ఒక సామాజిక బాధ్యతగా మేము తీసుకున్నాం అదే కాకుండా సమాజానికి మేము ఇంతవరకు ఉద్యోగులుగా సేవ చేసిన ప్రజల యొక్క సహకారంతో ఈరోజుకు మేము పెన్షన్ తీసుకుంటున్నాం అన్న భావనతో సమాజం మీద బాధ్యతగా మేము కూడా వ్యవహరించి మా శ్రేష్ట జీవితాన్ని సమాజం సహ సేవా కార్యక్రమాల్లో మేము నిమగ్నం కా కావాలని ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకొని ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమాలను ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడానికి మా శోభా మేడం గారు శోభారాజే గారు చెన్నై వారు మాకు ఎన్నో రకాల హితోధిక సహాయ సహకారాలను మాకు అందించారు వారు అందించడమే కాకుండా సరైనటువంటి పద్ధతులు ఈ కార్యక్రమాన్ని నడిపించడానికి కావాల్సినటువంటి మార్గదర్శకత్వాన్ని సముచితమైనటువంటి ఈ యొక్క ఉద్యోగ సంఘ స్థాయి స్థాయిని ఒక సముచిత సముచితమైనటువంటి స్థాయిలో వారు నిలపగలిగినారు వారికి కృతజ్ఞతాభావాలు తెలియజేసుకుంటూ మేము ఇటువంటి కార్యక్రమాలు మరెన్నో చేయాలని ఆ భగవంతుడు మాకు సరైనటువంటి ఆరోగ్యాన్ని బలాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం నా పేరు భాస్కర్ రాజు ఏపీ రిటైర్డ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేట్ పుత్తూరు తాలూకా యూనిట్ ప్రెసిడెంట్ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేయాలని ఎన్నో రోజులుగా అనుకుంటా ఉన్నాము జనని జన్మభూమి ఇచ్చా అన్నట్లు నా జన్మభూమిలో నేను ఈ కార్యం ఈ కార్యక్రమం చేయడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఎంతో సంతోషంగా ఉంది శ్రీ భాస్కర్ రాజు గారు చేయాలని చెప్పిన వెంటనే మా ఫ్రెండ్ సాయి కృష్ణ ఆచంద్ర గారితో మాట్లాడి ఈ ప్రోగ్రాం నేను అరేంజ్ చేసినాను దానికి భువనచంద్ర గారు అందరూ రావడం నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది